Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya apa kabar Hari ini aku mau pulang kampung Dan tentunya mau Bersih-bersih di rumah Masa kecil Jadi rencananya aku dan keluarga itu Kemarin udah berembuk ya teman-teman Kita mau ngerombak Rumah masa kecil yang memang Udah lama banget nggak ditempatin Ini udah bertahun-tahun Sampai kemarin Pas kita lihat rumahnya udah mau runtuh gitu ya teman-teman ada sebagian bagian atasnya itu udah mau runtuh udah patah dan di bagian temboknya pun udah belah jadi ini dengan terpaksa sekali harus diruntuhkan sebagian yang udah e, lapuknya karena memang ini tuh udah bertahun-tahun kita tinggalkan dan beginilah kondisinya ini untuk atapnya masih bagus jadi mau diambil aja mau dipergunakan kembali jadi sekira-kiranya ada bahan-bahan bangunan yang masih bisa dipergunakan kemudian itu mau diamankan tapi kalau misalkan yang udah lapuk seperti kayu-kayunya udah dimakan rayap nah itu kita biarkan aja Warung, 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 warung dadakan. Siapa yang mau beli? Susu, susu, tiga ribu tuh susu. Ah, layur bes datang. Hei buru gerak ada dari ya. Ustad, ya ustad ya. Aku tadi dari rumah tuh belanja dulu untuk kue, untuk kopi semuanya karena memang kita sekalian kumpul keluarga besar. Mumpung orang tua masih ada gitu ya, teman-teman. Ini kesempatan banget kita sering-sering sering-sering kumpul, sering-sering pulang kampung. Orang tua itu bakalan bahagia walaupun misalkan kita tuh nggak bawa apa-apa. Nah, ini karena memang tempatnya itu udah lama ditinggalkan, jadi rumput-rumputnya itu banyak banget, daun-daunnya berjatuhan. E, yang nanti kita itu mau bikin tempat duduk di sini untuk makan-makan. Nah, suasana di rumahku, rumah masa kecil aku itu benar-benar sejuk banget karena pohon-pohonnya udah pada tinggi. Jadi walaupun ini udah siang dan matahari terik banget tapi di sini nggak kerasa. Pokoknya teduh seperti ini, Masya Allah. Jadi untuk sampah-sampahnya mau aku pinggirkan aja, nanti kita mau gelar tikar di sini. Jadi kayak piknik ya. Dan alhamdulillah semuanya bekerja sama. Ini sanak saudara semuanya nggak ada orang lain. Ada paman aku juga, adik bapak itu masih ada ngebantu juga di sini. E, anak-anak dari orang tua aku itu nggak kumpul semua. Ada satu kakak aku yang nggak ada karena memang lagi kerja. Nah ini udah kita pasangin untuk amparannya. Kita menggunakan yang ada aja. Kebetulan ini ada bekas baliho ya teman-teman. Ini kita gunakan. Nah, untuk sampah kering itu nanti kemungkinan mau dibakar. Tapi untuk sekarang karena takut ngebul, takut asapnya kemana mana udah dibiarin aja dulu. Yang penting aman ya. Jadi kalau misalkan nggak disapu-sapu kayak gini tuh takutnya ada binatang-binatang yang binatangnya yang berbahaya gitu kayak ular atau misalkan ada kala jengking kan kita nggak pernah tahu. Nah di sini tuh kebanyakan sampahnya ya daun-daun itu ya. Sebenarnya kalau daun itu nggak dibakar juga nggak apa-apa. Nanti bisa busuk sendiri. Tapi walaupun seperti itu kalau berserakan seperti ini kurang enak dipandang. Lebih bagusan kita bikin lobang dan nanti dimasukkan ke lobang biar busuk dengan sendirinya. Nah, di sini juga tumbuh satu pohon mangga, nggak tahu apa namanya itu ya, teman-teman. Udah gede banget. 
dan buahnya itu besar-besar tapi ternyata nggak enak dimakan jadi buahnya itu dalamnya kayak lembek ada bau-baunya juga gitu kayak bau getah gitu ya nggak tahu orang bilangnya itu manggah kebo jadi kebo itu kerbau nggak tahu e, asal usulnya itu udah tumbuh gitu aja dari dulu kalau dulu masih agak pendekan tapi sekarang udah pohonnya itu udah gede banget Masya Allah ya teman-teman liburan seperti ini tuh berasa nikmat banget kumpul bersama keluarga ini ada kakak aku ada adik nah ini yang baju oranye tuh kakak aku ya teman-teman untuk seru-seruan di sini mau ada saweran kecil-kecilan ya teman-teman Uh, ini rumah mau di nggak tahu direnovasi kita mau diruntuhin aja dulu rumahnya karena udah begini kondisinya ini adalah rumah masa kecilku Masya Allah ini kamarnya udah kayak gini udah bertahun-tahun nggak ditempati nah, nih ini kamarnya nih uh Wah ini Uish, Takut ada ular Ih, Ada ayam Sampai dapur juga masih Banyak udah kayak gini Jadi kalau kentengnya itu masih bagus Tuh atapnya masih bagus Jadi diambil-ambil Lumayan deh Adekku tercinta nih semuanya Yuk kita rom tour dulu Eh haus tour rumah dulu ini sebenarnya rumah itu tuh sejuk banget tau gak sih? Oh, sejuk Paling rumah itu Ya Allah belah ini kamar Uh, <laughs> ini belah gitunya aku naonnya Ini ya, mah Ini ini juga ini ya Tegisnya masih abad itu Ini ada kamar mandi, coba buka kamar mandinya ih Enggak, no. <laughs> rumah ya, Kita ke dapur Ini bagian dapurnya Rumahnya itu luas banget Nah di dapur ada Ada kamar ada satu kamar nih kalau ini masih masih bagus kalau ini masih lumayan bagus nih di sini ada kamar mandi uh nah ini juga ada kamar ada kamar mandinya nih bar kenan bar ini bisa jadi halaman belakang nih, nantinya oh kesitunya kebon terus ini ada belimbing kebun lagi uh ini nih yang belahnya itu ini nih patah-patahnya ini lanjut hmm. sampahnya sampai segini kunaon laku itu mang kue mah dihanap loh pakai ini Ini bentukan rumahnya dulu nih, udah patah atasnya karena ini ada pohon sawo di sininya nih. Ini ya mungkin ini penyebab dari rumahnya sampai belah. Setelah tadi ada saweran ini lanjut ikut kerja bakti. Ibu-ibu itu sebenarnya gak ada kerjaan ya teman-teman, cuma nyediain makanan aja. Nah ini lanjut kita. Uh, ngumpulin dulu untuk bagian gentingnya nanti kan ini masih bagus karena dulu itu beli yang super kalau misalkan yang udah lama banget itu udah rusak jadi ada uh, berbagai macam jenisnya ternyata ada yang tipis tapi ini yang bagusnya karena yang supernya gitu ya teman-teman walaupun udah lama udah tahunan tapi ini masih tetap bagus Alhamdulillah kalau misalkan dikerjakan bareng-bareng ini bisa cepat kelar
<laughs> Jadi ini sebenarnya uh, terlalu rapet ya teman-teman kita bagian estafetnya. Tapi ini cukup seru-seruan banget. Jadi nggak bikin pegel sama sekali. Ini kita lakukan sebelum makan. Nanti kita bakalan makan bareng-bareng di sana. Ya Allah, seru banget. Acara yang seperti ini tuh jarang-jarang kita udah punya keluarga masing-masing, sibuk dengan kehidupan masing-masing. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Tuh, bakar ikan. Bunga bakar nage Pak Ustad. Belum selesai sih kerja baktinya, kita break dulu makan bareng-bareng ya Allah. Makan seperti ini adalah makan yang paling nikmat. Dan ini yang kumpul tuh nggak semua ya teman-teman, masih ada cucunya. Umi aku itu yang jauh-jauh nggak ikut. Terus ada kakak aku juga yang nggak ikut, yang sakit juga Gak ikut Ini hanya sebagian kecil Tapi udah penuh seperti ini Masya Allah ini keluarga besar Jadi rencananya nanti tuh Mau dibangun kembali Rumah masa kecilnya Insya Allah ke depannya Kalau misalkan ada rezeki Kita mau bangun bareng-bareng Antara adik kakak semuanya Pokoknya nanti tuh lebaran Kita ngumpulnya di sini soalnya ini luas banget halamannya pun luas kalau misalkan mobil tuh bisa parkir di sini nanti kedepannya mau ada lapangan juga di sini untuk parkir-parkir nah untuk pinggir-pinggirnya itu kita bangun kayak lesehan-lesehan gitu ya teman-teman biar kalau ngumpul tuh seru gitu kalau nanti untuk rumah orang tua aku kayaknya depannya itu mau dihilangkan saja Jadi rumahnya itu jadi diperkecil karena tadi walaupun rumah dari depan itu terlihat kecil ternyata dalamnya itu gede ada lima kamar di sana. Jadi jangan terlalu banyak kamar nantinya. Nah ini ternyata udah beres atapnya itu udah semua e, turun semua gitu ya teman-teman. Nah untuk kayunya itu udah lapuk udah kemakan rayap. Dan akhirnya sore hari udah tiba ya teman-teman Terasa begitu singkat Ini aku pamitan dulu sama orang tua Semuanya sedih sih sebenarnya Ninggalin kampung halaman tercinta Tapi walau bagaimanapun kita harus pulang kembali ke habitat Untuk melanjutkan hidup Masya Allah Dan ini perjalanannya dari rom- rumah orang tua ke rumah aku cukup indah banget sepanjang jalan Karena di kampung aku itu pegunungan tapi pas turun ke bawah itu ada laut Jadi indahnya di sini ya teman-teman Di tebingnya itu kita bisa melihat hamparan laut yang begitu luas Ini banyak banget orang-orang tuh yang berhenti di daerah sini hanya untuk foto-foto. Nah, jadi di sepanjang jalan itu biasanya kalau lagi rame orang-orang tuh bikin e, warung-warung kecil gitu supaya para e, yang piknik ini wisatawan ini Tidak susah kalau misalkan mau beli minum atau mau beli cemilan Nah ini dia tempatnya Masya Allah waktu kecil aku tuh dari rumah kadang-kadang suka jalan kaki loh ke sini ke pantai Padahal jauh banget itu sekitar 2 km Tapi zaman dulu itu memang kan jarang ada mobil nggak ada yang punya motor juga jalan kaki ke sini nih beloknya nih 
Nah, alhamdulillah untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini aja. Terima kasih yang sudah selalu ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.